Desde Gamarra Cesar, el ministro del Interior, Daniel Palacios, repudió el vil asesinato de la patrullera Lady Sánchez en San Pablo Sur de Bolívar y manifestó su solidaridad y la del gobierno nacional con su familia. También se refirió a los atentados terroristas contra la subestación de policía en el corregimiento de La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria. Pero lamentablemente no todo es alegría. Hoy también estamos en el departamento del Cesar viviendo unas acciones por parte de grupos terroristas que el día de ayer pretendieron sembrar el miedo cerca de Huachico, en La Mata, en donde hicieron un atentado que puso en riesgo la vida de nuestros policías. Y hoy en la mañana nos enteramos de otra nueva acción ofensiva de esos grupos terroristas en donde lamentablemente ha perdido la vida una mujer patrullera, integrante de la Policía Nacional en San Pablo, Bolívar. Y eso se suma a esta ola de acciones ofensivas contra nuestros policías, contra nuestros soldados. Y yo sí quiero hoy aquí refrendar que nuestros policías de Colombia, nuestros soldados de Colombia, son hermanos, son primos, son tíos, son padres, son hijos, son de acá de Gamarra, son del departamento del Cesar, son colombianos. Y nos debe doler a todos cuando esos indolentes, esos sinvergüenzas, atentan contra la vida de quienes se ponen un uniforme para servirnos a nosotros. Porque hoy estamos acá disfrutando de esta inauguración, porque hay soldados en la profundidad garantizando la seguridad de todos. Hoy podemos hacer esta inauguración porque hay policías que a sol y a lluvia todo el día están garantizando la seguridad de todos los cesarenses. Por eso a ellos nuestro más sentido homenaje. Porque algunos han tratado de hacer carrera como si los policías y los soldados salieran de una fábrica de ensamblaje, uno tras uno, sin corazón, sin familia, sin ciudadanía. Y aquí hoy, desde Gamarra, Cesar, tenemos que reafirmar nuevamente que los policías de Colombia son colombianos y merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, pero sobre todo todo el rechazo a esas acciones de violencia que quieren hacer para sembrar miedo. Nuevamente reiteramos que para estos miembros del Clan del Golfo seguirán sufriendo la misma suerte que sufrió Alia Jotoniel, que sufrieron varios de esos miembros de esa organización y que el mensaje para Siopas, para Chiquito Malo, sigue siendo el mismo. Vamos detrás de ellos. Y como este es un gobierno que no descansa, de aquí al 7 de agosto veremos si siguen todavía vivos y coleando o libres en la calle. Porque como lo hemos dicho y como le ha pasado a Iván Mordisco y a muchos de estos sinvergüenzas, tarde que temprano la justicia les llega y sí que les va a llegar. El alto funcionario del gobierno nacional aseguró que toda la contundencia del Estado caerá contra los cobardes que atendan contra policías y soldados y les espera la captura o la neutralización. Los mejores ingredientes, las más deliciosas salsas y la mejor atención. Pica aquí. Hamburguesas sencillas, doble o la nuestra. Prueba salchiquits, salchipollo, salchicarne o salchicerdo. Y las picadas más completas de Aguachica. Perro sencillo, especial, loco y perro con perro. Combínalos con jugos naturales. Ven a Pica aquí. Calle Cuarta con carrera 8 esquina. Pide tu domicilio el 350-476-7276 o al 318-690. 88, 84, 88. Pica aquí. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.